அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல நேற்று அந்த ஷூட்டிங் மிஷா பென்சிலன் கேள்விப்பட்டது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த உயிரிழந்த மூன்று பேருக்கு அந்த குடும்பத்துக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ஸ் வந்து நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கே கேள்விப்படும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுவும் ஒர்க்கிங் கிளாஸ்க்கு வந்து உயிரிழக்கிறது வந்து ரொம்ப கே என்ன சொல்கிறது கேட்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த குடும்பங்களுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கல் அப்புறம் அடிப்பட்டவங்கலாம் சீக்கிரம் வந்து குணமடைய நான் வேண்டிக்கொள்கிறேன் நடந்த நிகழ்வு இறைவன்ட்ட வேண்டிக்கிறேன் இறைவனுக்கு நன்றி வெற்றிமாறன் சாருக்கு நன்றி விசாரணைக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு கூப்பிட்டாரு எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு ஆஃபீஸில் இருக்கேன் கொஞ்சம் வந்துட்டு போங்க அப்படின்னு போனோம் இதுதான் 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 பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓகே சார் உடனே போகலாம் சார் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் சங்கத்தலைவனுக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு எங்கே இருக்கீங்க இங்கே இருக்கேன் சார் வாங்க இது பண்ண போகிறோம் அது பண்ண போகிறோம் மணி தான் பண்ணுறாப்புல போகலாம் சார் அப்படின்னு கிளம்புனா தான் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளா கருணாஸ் என் மாப்பிள்ள சினிமாக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி சின்ன திரையில் இருக்கும்போதே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சுற்றிருக்கோம் அவர் சொன்ன அளவுக்கெல்லாம் பெரிய பில்டப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வெற்றி சார் கூப்பிட்டு குதினா குதிச்சிருவேன் அவ்வளோதான் அதுதான் எனக்கும் வெற்றி சாருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு நட்பு அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி நிறையா பேசியிருக்கோம் நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நான் வியக்கிற நட்பு வந்து வெற்றி சாருக்கும் மணி சாருக்கும் இருக்கக்கூடிய நட்பு தான் அதாவது மீரா சொன்ன மாதிரி ஒரு வெற்றி வந்தால் ஒரு நண்பனை பிரிவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் ஆனால் எத்தனை வெற்றிகள் வந்தாலும் அந்த கைப்பிடிச்ச நண்பனை விடாமல் இழுத்துட்டு போடுற வெற்றி இருக்குல்ல அந்த வெற்றி தான் வெற்றி மாறன் சார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் இதே மாதிரி இருக்கணும் சார் அது மாதிரி நிறைய நீங்க பண்ணணும் பாரதி சார் எழுதின இந்த படைப்பு தறிவுடன் அற்புதமான ஒரு படைப்பு ரொம்ப நேர்மையான ஒரு படைப்பு உண்மையான ஒரு படைப்பு எங்கேயுமே போய் சேர்க்காம அப்படியே அந்த ராவோட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் மணி சார் பண்ணாங்க அது எல்லாத்துக்கும் நாங்க உண்மையா உழைச்சிருக்கோம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நிஜமான ஒரு பதிவு எங்கேயுமே பவுடர் அடிக்காமல் இருக்கும் அந்த பதிவு ரம்யா பண்ணுறாங்க அப்படின்னோடனே நான் சொன்னேன் சார் இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க இவ்வளோ கலராக இருக்காங்களே அப்படின்னா இல்லை இந்த மாதிரி புரட்சியாளர்களுக்கு எங்கேயாவது போகிற இடத்துல பரபரப்பான ஒரு சம்பவங்கள் செய்வாங்க புரட்சியாளர்கள் அப்போ ஏதாவது பெரிய வீட்டு பொண்ணு பார்த்துட்டு பின்னாடியே வந்துடும் அப்படி வந்த பொண்ணுன்னு நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கதையிலையும் நிறைய இடங்களில் தோண்டு விழும் போதும் தடுமாறும் போதும் சாதாரணமாக அப்படியே கை தூக்கி விட்டுட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சுனு லக்ஷ்மி அவங்க அவங்களும் பிரமாவை பண்ணியிருக்காங்க கருணாஸ் எத்தனையோ திரைப்படங்கள் நடிச்சிருக்காரு நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அந்த படத்தில் நண்பனுடைய நடிப்பு மொத்தமாக வேறையாக இருக்கும் எங்கேயுமே நடித்த மாதிரியே இருக்காது ரொம்ப ரியலாக ஒரு காட்சி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லென்த்தியாக பேசுகிற ஒரு காட்சி ஒரு முடிவற்ற கடையில் உள்ள எல்லாம் கடை பூட்டினதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசுவோம் அந்த சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காட்சி ரொம்ப நேரம் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நிஜமாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தோம் மாப்பிள ஆமாம் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் உதய் சார் அவர்களுக்கு நன்றி என பேர் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி தான் அவரை நேரில் பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை ராபர்ட் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிறார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா அவர் பத்து வருஷம் பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாடோடிகள் படத்துக்கு முதல்ல ஸ்டில் ஷூட் எடுக்கும்போது அண்ணன் ஒரு வாட்டி வீட்டுக்கு கூட்டு போனார் அப்போ இத்தனை கூட பார்த்த பிள்ளை இப்போ என்னை விட வளர்ந்து நிற்கிறான் அப்படின்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சி பெருசாக ஜெயிக்கணும் ராபர்ட் இன்னும் நிறைய நிறைய வாய்ப்புகள் அவருக்கு வரணும் சங்கத்தலைவன் ஒவ்வொரு முறை பகலில் இப்போ கூட எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணால் அந்த ஃபோனை எடுக்கும்போது ஒரு கைத்தறி சத்தம் கேட்கும் அந்த சத்தத்துக்குள்ளே தான் வளர்ந்தவன் நான் ரொம்ப அது பாதிக்கப்பட்டு தான் நாடோடிகளில் பின்புலத்தில் வச்சுருந்தேன் ஆனால் அது பற்றிய முழு பதிவுக்குள்ளே நம்மளே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பெரிய பாகியமாக தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் வீராசாமின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் மாமா அவர் கூட யாருமே சேர மாட்டாங்க ஏன்னா அவன் ரொம்ப நல்லவன் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா ரொம்ப நல்லவங்களை சேர்ந்தால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் எழுத்து விட்டுருவான் அவர் ஒரு சிவப்பு துண்டு போட்டிருப்பார் 
ஊருக்குள்ள எங்கே எந்த பஞ்சாயத்துனாலும் ஏதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷனா தைரியமாக தனியால் போய் நின்று அந்த பஞ்சாயத்தை ஃபேசக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஆனால் அந்த சமூகம் அவரோடு சேரவே சேராது நான் மட்டும் பிரமிப்பாகவே பார்ப்பேன் அவர் தான் நினச்சிக்கிட்டேன் சிவலிங்கமாக நடிக்கும்போது அவருக்கு கூட இந்த படத்தில் நான் நடித்த நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு கூட காணிக்கையாக கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அண்ணா சொன்னார் சிவா சுப்பிரமணிய சிவா சொன்னார் கம்யூனிசம் வந்து நிஜம் வெல்லும் எளிமை என்னைக்கு இருந்தாலும் ஜெயிக்கும் சிவாவோட கருத்துலேருந்து நான் மாறுபடுறேன் கொஞ்சம் தாமதமாகும் அது வரைக்கும் நம்ம காத்திருப்போம் வெல்வோம் நன்றி இந்த இந்த படம் மொத்தமாகவே வந்து ஒரு நண்பர்களினுடைய கூட்டணின்னு தான் சொல்லணும் நானும் மணியும் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண மணிக்கு வந்து இந்த ஐடியா இருந்த நேரத்தில் வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசுகிறது கருணாசும் உதயாவும் வந்து அவங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸு கருணாஸ் ஒரு படம் பண்ணணும்னு போது உதயா வந்து அவர் சரி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் வந்து மணி அந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னப்போ சரி நம்ம வந்து இதை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி நான் டிசைட் பண்ணேன் அண்ட் தென் செல்வம் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு அவருடைய சரி இதுக்கு யார் மியூசிக் டைரக்டர்னு பேசும்போது மணி தான் சஜஸ்ட் பண்ணலாம் சரி நம்ம ராபர்ட்டே இது பண்ணலாமே அப்படின்னா சரி ஓகே ஏன்னா ராபர்ட்டு செல்வம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பசங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே பார்த்தேன்னா அந்த ஜூலி கணபதி ப்ரிவியூ ஷோ கூட்டு வந்திருந்தார் சின்ன சின்ன பசங்களாக வந்தாங்க தென் அப்போ ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி நான் அவங்கள மீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா வந்து காலேஜில் சேர்க்கணும் அப்படின்னப்போ ஒரு லோயலால எனக்கு லோயலால வந்து நான் சொல்லி சேர்த்து விட்டேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கம்போசராக வந்து எனக்கு வந்து மற்றதெல்லாம் ஓகே ஒரு படம் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து செல்வம் பையனாக இருந்தால் போதுமானால் கண்டிப்பாக எனக்கு போதாது சரி என்ன பண்ணியிருக்கான் பார்க்கலாம் அப்படின்னா சரி நான் சொன்னேன் மணிக்கிட்ட சொன்னேன் சரி நீ ஒர்க் பண்ணு ஓகேனா நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா தென் அவங்க ரெண்டு டியூன்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க மூணு டியூன்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க நான் வந்து சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் தென் ஃபைனலி அந்த மெலடி கேட்டால் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த இந்த சாங் அந்த சர்வேசா சாங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் யுகபாரதியோட லிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது தென் ஐ தாட் சரி இது நல்லா இருக்குது நம்ம நவ் நான் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து சரி ராபர்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து நட்பு மட்டுமே இருந்தால் பத்தாது அவங்களுக்கு என்ன பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு படம் பண்ணும்போது அது சரியாக இருக்குமான்னு பார்க்கணும் அப்படி தான் வந்து இது எல்லாமே வந்து நடக்குது ராபர்ட் வந்து அவர் வந்து கேப்பபிளாக இருக்கார் அப்படின்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சரி நம்ம இந்த படத்தில் வந்து அவர் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணேன் அண்டு ஒட்டு மொத்தமாகவே வந்து இது எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்து பண்ணுறது தான் இப்போ உதயா வந்து கருணாஸ் சொன்ன மாதிரி உதயா வந்து அவர் ஒரு நாள் கூட எனக்கு இது எப்போ பண்ணுவீங்க எப்போ முடிச்சு கொடுப்பீங்கன்னா கேட்கல சரி சரியான டைம் வரட்டும் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி படம் வந்து பண்ணுறது அதை பொசிஷன் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு ஒரு ரிலீஸ் பிளான் பண்ணுறதுல இருந்து எல்லாமே வந்து இதில் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அது 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 சரியாக பண்ண வேண்டியதும் நிதானமாக பண்ண வேண்டியதும் அவசியமாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோ காலம் வந்து வெயிட் பண்ணி சரி இது ஒரு ஒரு அவங்க ஒரு டைமில் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணது வந்து அவருக்கு நான் நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு கனி எப்போதும் போல் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது இதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கலாம் ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேனில் ஒரு ஒரு காம்பேக்டாக ஒரு ஒரு பட்ஜெட்டில் சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு கதை இதில் வந்து ஒருத்தர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா வந்து முதல்ல நம்ம இப்போ அவரை தான் கூப்பிடுற மாதிரி இருக்குது சரி வாங்க கேளுங்க எனக்கு அதை உங்களுக்கு ஓகே என்ன பண்ணலான்னா இமீடியட்டாக அவர் வந்து பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது மாதிரி ஒரு நண்பர் அகென் அது ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் இந்த படத்துக்குள்ளே அவர் வந்தது வந்து இந்த படத்தோட விசிபிலிட்டியை வந்து இன்னும் அதிகமாக்கியிருக்கு அதுக்கு அவருக்கு தேங்க்ஸ் அண்டு எல்லாருமே ஒரு ஒரு யூனிட்டாக ஒரு டீமாக சேர்ந்து வாக்கு அகேன் வேல்ராஜ் வேல்ராஜ் அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஸ்ரீனிவாஸ் வந்து இந்த படத்தில் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணார் மணியும் சீனிவாசம் ஏற்கனவே புகழ் ஒர்க் பண்ணாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் வந்து வேல்ராஜ் எப்போதும் போல் வந்து சீனிவாஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கூட இருந்து பண்ணுறாரு இது படமாக வந்து முதல் இந்த 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 படம் உருவாக்கத்தில் முதல் நன்றி வந்து பாரதிநாதனுக்கு தான் அவருடைய இந்த புத்தகம் வந்து அதுதான் வந்து மூலம் எல
அண்ட் அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவ் ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணியிருப்பார் அதை ஒரு படத்துக்குள்ளே அடக்க முடியுமான்னா வந்து ரொம்ப சிரமமானது தான் அதிலேருந்து ஒரு ஸ்லைஸ் எடுத்து ஒரு 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 சின்ன பகுதி தான் வந்து இதில் ஒரு அந்த அந்த க்ரக்ஸை எடுத்து தான் படமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதிலையும் அவர் கூட இருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் அண்டு எல்லா எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் இந்த படம் வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் வர்றதுக்கு எங்கள் கூட இருந்து ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் எல்லாருக்கும் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா உட்பட எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த படம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சின்ன விளக்கத்தை சொல்லிடுறேன் வெற்றிமாறன் சார் வந்து பாரதிநாதன் சாரை வந்து ஒரு ஒரு விழாவில் சந்திக்கிறாங்க அப்போ அவர் பாரதிநாதன் சார் வந்து அந்த புக்கை வந்து வெற்றி சார் கிட்ட கொடுக்குறாரு வெற்றி சாருக்கு எப்பவுமே நிகழ்ச்சி போயிட்டு வந்தால் யாராவது புக்ஸ் கொடுக்குறது வழக்கம் அவர் சில புக்ஸை வந்து தேர்ந்தெடுத்து படிப்பார் சி அவர் இந்த புக்கை பார்த்தவொன்னே யாருமே படிக்க மாட்டாங்க தலைக்கணி விஷயம் தூங்குவாங்க தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பேஜ் அந்த புக்கு அவர் ஆனால் கொஞ்சம் படித்தார் படிச்சுட்டு நீ வேணால் படுறான் அவனுக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ராஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னாரு சரி நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் படித்து படித்து முடிச்சிட்டேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து அது யாரும் படித்து முடித்தா இதெல்லாம் வந்து ஒரு படமாக ஆக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து கருணா சார் வந்து வெற்றி சார் கிட்ட ஏதாவது படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டே இருந்தார் நான் பக்கத்தில் ரெண்டு மூணு தடவை அவர் இருக்கும்போது நானே பக்கத்துலேயே இருந்தேன் சரி இவரை கருணாஸுக்கு என்ன கதை பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் அப்புறம் நான் வந்து இதே நாவலை யாருமே சீரியஸாக சீரியஸாக இருக்கும் அந்த நாவலை ஃபுல்லாகவே சீரியஸான நாவல் தான் அதை வந்து கருணா சார் கிட்ட போய்ட்டு நான் வந்து காமெடியாக சொன்னேன் நல்லா இருக்க நல்ல ஹியூமர் இருக்க அப்படின்னாரு அப்புறம் வெற்றி சாருக்கு சொன்னேன் ஆ ஓகே நல்லா இருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னாரு எப்படியே கொஞ்ச நாள் இது யார் பண்ணலாம் இன்னொரு ரோல் யார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது சத்யராஜ் சாரு கனிஷ் சாரு அப்படின்னா சரி ஒரு நாள் வந்து வெற்றி சார் வந்து கனிஷ் சார் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டுருந்தாரு என்கிட்ட எனக்கு தெரியாது ஒரு சார் கனிஷ் சார் வர்றது அப்படியே பேசு பேசிட்டே இருக்கும்போது கனி சார் கிட்ட வெட்டி சார் இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு நீங்கள் கேளுங்க மணிக்கிட்ட அப்படின்னாரு சரின்ட்டு அவர் வெட்டி சார் வந்து சாப்பிட போனார் நீ சொல்லிடு அப்படின்ட்டு சாப்பிட போனார் இப்போ கருணா சார் கிட்ட வந்து நான் அந்த கதையை காமெடியாக சொல்லிட்டேன் இவர்கிட்ட வந்து காமெடியாக சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப சீரியஸாக சொல்கிற ஒரு கதையை அவர் கேட்டு வெட்டி சார் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ளே கனி சார் வந்து அவர் சாப்பிட்டு இருக்க இடத்துக்கே போயிட்டு சார் சூப்பராக சார் கதை பண்ணலாம் சார் அப்படின்னாரு சார் ஒரு ஒரு படைப்பாக வந்து ஒரு கதையை யார்கிட்ட எப்படி நரேட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு சின்ன டெக்னிக் தான் இது வேறு எதுவும் கிடையாது இப்படி தான் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் வந்து எனக்கு கிடைச்ச இந்த டீம் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்ச டீம் கனிஷ் சாரு கருணா சாரு ரம்யா ரம்யாலாம் வந்து எப்படின்னா முதல்ல வேல்ராஜ் சார் சொல்லிட்டாரு ரம்யானா சார் என்ன சார் உள்ளாருங்களா அவங்களுக்கும் இந்த படத்துக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் முதல்ல அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் இருக்காங்க கேட்டு பாருங்கள் நாங்கள் அப்புறம் வந்தாங்க நான் சொன்னேன் நிறையெல்லாம் இருக்காது போர்ஷன் சின்ன போர்ஷன் தான் இருக்கும் ஆனால் நான் சொல்கிற போர்ஷனும் எதுவுமே வந்து எடிட்டிங்கில் போகாது கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா சார் டெஃபினட்டாக பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க கேரக்டர் நல்லா இருக்கு நான் பண்ணுறேன் மற்றபடி எனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாங்க அப்புறம் அப்புறம் கருணா சாருக்கு வந்து நாங்கள் நிறைய பேரை பார்த்தோம் கருணா சார் அப்படின்ன உடனே அவங்க மார்க்கெட்டே போய்டுன்ற அளவுக்கு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க யாருமே வந்து யார் கூட நடிக்கிறோன்றது தாண்டி என்ன கேரக்டர்ன்றதே பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு சின்ன யங்ஸ்டர்ஸ் கூட நடிச்சதுனால பெரிய ஹீரோயின் ஆகிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரில தன்னை மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் வெறும் வந்து ஒரு நாலு சாங் டான்ஸ் ஆடி தான் வந்து பெரிய ஹீரோயின் ஆகிடலான்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது அந்த நேரத்தில் சுனோ சஜஸ்ட் பண்ணி சஜ சுனோ கிட்ட கேட்டேன் சுனோ கிட்ட அந்த லைன் சொன்னோன்னே ஓகே நாங்க ஆனால் கருணா சார் தான் பேர் அப்படின்னா சார் எனக்கு அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் என் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னாங்க அப்புறம் வந்து நான் ஒரு கதையை இப்போ வெற்றி சார்கிட்ட சொல்கிறேன்னா அவர் ஓகே என்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னோட எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக நான் ஒருத்தர்கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா அவர் ஞானி சார் தங்கவேல் சார் இதை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவர் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அந்த புக்கை நான் படிச்சிடுறேன் அப்படின்னாரு புக்கை படிச்சிட்டோம்னா சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு
நம்ம சுப்பிரமணி சார் சிவா சார் சொன்னார் போராட்டங்கள்லாம் வந்து சினிமாவில் மட்டும்தான் மூணு மணி நேரத்தில் ஜெயிக்கணார் அது போலியான போராட்டம் அவர் சொல்கிறது நிஜமான போராட்டம் வந்து நீங்கள் வரலாற்றிலேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் நம்ம இன்றைக்கி சுதந்திரம் அடைஞ்சு உட்காந்துருக்கோம் நேற்று நடந்த எட்டாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் இருந்த போராட்டம் வரைக்கும் எல்லாமே ஜெயிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு போராட்டங்கள் தான் முன்ன நின்று பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ சாதாரணமாக வந்து அதை கடந்து வந்துட முடியாது அது இன்னும் கொஞ்சம் அவர் அந்த கருத்தை மாற்றிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி மணிமாறன் வந்து அவருடைய முதல் படம் நான் மியூசிக் பண்ணேன் உதயம் என்ஹெச் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது என்னோடய டீம்லேருந்து ஒர்க் பண்ண ராபர்ட் சர்குணம் வந்து மியூசிக் பண்ணுறாரு வெற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ராபர்ட் எங் டாம்சார் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு செல்லம் சார் பேசினாங்க அண்ட் ரொம்ப ஒரு சின்சியரான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது தெரியும் சில முக்கியமான படங்கள்லாம் என் கூட ஒர்க் பண்ணார் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஒர்க் பண்ணார் சாங்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணார் இப்போ கூட ரீசெண்டாக கூட நிறைய சாங்ஸ் எனக்கு வந்து நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் அப்போ வந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ வெரி ப்ராமிசிங் டேலண்ட் சாங்ஸ் நல்லாயிருக்கு ஐ ஐ ஐ விஷ் எம் த பெஸ்ட் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இஸ் லைக் அ பிரதர் டு மீ மணிமாறன் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வெற்றி வெற்றி அப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ண உதய் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் நடித்த கனி சார் ரம்யா கருணா சார் அண்ட் ஆல் தி அதர் ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் கேமராமேன் ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் அப்புறம் அந்த டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகணும் சாங்ஸும் பெரிய ஹிட் ஆகணும் ராபர்ட்டுக்கும் நிறைய படங்கள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் வாழ்த்துறேன் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இந்த மாதிரி சினிமா ஃபங்க்ஷனில் மேடையில் ஏறி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் குரல் கொடுக்குற எவன் உணவு கொடுக்குற குரல்லாம் ஏன் குரல்னு சொன்னாக்க அதுக்கு எப்படின்னு தெரில அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் வர்றதெல்லாம் உண்மை நினச்சிக்கிறாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒன்று பரகிட்டு இருக்கு ஒரு நல்ல தவறான ஒரு கலாச்சாரம் யார் யார் மேலே வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒன்று அது வருங்காலத்துக்கு நல்லதாக இருக்காது நேற்று இரவு படப்பிடிப்பில் தொழிலாளர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய விபத்து நடந்திருக்கு அதில் ஒட்டு மொத்தமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அந்த இறந்த ஆத்மாக்களுக்கும் அடிபட்டு இருக்கக்கூடியவங்களும் நலமாக வீடு திரும்புறதுக்கு இறைவனிட்ட பிரார்த்திக்கணும் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இயக்குனர் மணிமாறன் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் பாலு மகேந்திரா சார் படத்தில் நான் அது ஒரு கனா காலத்தில் நடிக்கும் பொழுதுலேருந்து தெரியும் அன்னையிலேருந்து இன்னொரு வரைக்குமே எங்களுக்குள்ள ஒரு நட்பு தொடருது அதில் குறிப்பாக வந்து வெற்றிமாறன் மணிமாறன் டிஸ்கஷன்னா போ சப்பா கூப்பிடுவாங்க இங்கே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நான் அப்படி போய் போவேன் போனால் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்குவாங்க அடிச்சிங்கன்னா கையில் இல்லை வார்த்தையில் சவுண்டு பார்த்தா ஆய் வீணு இப்போ நிறைய நல்ல வார்த்தைகள்லாம் நிறையா வரும் சவுண்டு பார்த்தா ஈரடா டிஸ்கஷன் வந்துட்டு இப்படி அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட வெளில இருந்துச்சு தமிழ் மாடிகளான்னு போயிடுவோம் ஆனால் அந்த ஆரோக்கியமான விவாதங்கள் அன்னையிலேருந்து இந்நேர வரைக்குமே இந்த சினிமாவில் வந்து என்னமோ நேற்று தான் கிளம்பி ராணிப்பட்டிலேருந்து ரெண்டு பேரும் கையை பிடிச்சிட்டு வந்த மாதிரியே ஒரு நட்புங்கிறது ஒரு ஆழமான ஒரு நட்பு அதை புரிந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் அந்த நட்பு தொடரணும் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் யாரோடைய கண்ணும் பற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நான் நினச்சிக்கிறேன் அதே மாதிரி ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு படம் நடிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு ஏன்னா என்னை விட பயங்கரமாக சட்டமன்றத்தில் எல்லாம் நடிக்கிறதுனால நம்ம அது சரியாக வராது நம்ம எங்கிட்ட வந்துடுவோம் திரும்ப நம்ம லைனுக்கே போயிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தேன் எடுக்கும் பொழுது எனக்கு நான் சினிமாவில் நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அதில் எனக்குன்னு பிடிச்சவங்க அதாவது இந்த போலித்தனம் இல்லாமல் ரொம்ப நடிக்காமல் சும்மா அந்த ஃபார்மாலிட்டியாக பேசுகிறது இல்லாமல் அந்த மாதிரி இந்த ஆர்டிஃபிஷியலே இல்லாமல் யதார்த்தமாக எப்போதும் போல் ஒரே குணாதிசயமாக நான் பார்க்குற சில பேர்களில் ஒருவர் வெற்றிமாறன் அந்த விதத்தில் நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு நான் மறுபடியும் நடிக்கலான்ட்ருக்கேன் எனக்கு மாதிரி தான் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும் பொழுது தான் மணிமாறன் எல்லாம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த இவர் அண்ணன் பாரதியோடைய இந்த நாவல் தறிவிட நாவலை படமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படி தான் அந்த படத்தில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்தோம் ஆனால் அதுலேயே வெற்றி வந்து என்ன சொன்னாருன்னா ஓ நீங்கள் வேலைக்காக மாட்டீங்க உங்களை வச்செல்லாம் நீ கஷ்டம் படம் பண்ணுறதெல்லாம் 
வியாபாரம்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி அது இதுன்னு போயிட்டீங்க அதனால் சரியாக வராது இன்னொரு நல்ல ஒரு அதில் முக்கியமான கேரக்டர் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் வேணும் ரெண்டே ஆர்டிஸ்ட் தான் ஒன்று சத்யராஜ் சார் நடிக்கணும் இல்லைன்னா சமுத்திரக்கணி நடிக்கணும் இந்த ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தங்க கிடைச்சா இதை படம் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ட்ராப் பண்ணிட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் அன்றைக்கி ஆணித்தரமாக ஒரு முடிவு எடுத்தோம் அதில் சமுத்திரக்கணி சார்கிட்ட சொன்ன உடனே அவர் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் உண்மையே சொல்லணும்னா சங்கத்தலைவன் சமுத்திரக்கணி ஒத்துக்கிட்டதுனால தான் இந்த படமே இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்குங்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மை ஸோ அந்த விதத்தில் தனி இயக்குனர் கணிக்கு சிறந்த தேசிய விருது வாங்கின நடிகர் கணிக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி அந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி இதில் வந்து ராபர்ட்டு என்னுடைய பழைய பாலமேந்திர சார்கிட்ட நான் பழகின காலங்களில் அவர் அப்போலேருந்து தெரியும் நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இப்போ நான் உள்ளே வரும்பொழுது கூட அந்த பையனை வந்து எனக்கு வெறும் பையன்தான் தெரியலை அந்த பையனை சரி ஹலோ எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்கல எனக்கு யாரோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போலன்னு நினச்சிட்டேன் நான் ஆள் வேறு சிகப்பாக இருக்கான் உயரமாக வேறு இருக்கான் சரின்னு அப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சுது அதனால் தம்பி இசையமைப்பாளர் நம்ம செல்வத்தோடைய பையன் ராபர்ட்டுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் நானும் ஏற்கனவே இங்கே நம்ம பா நம்ம பாடகர் இருக்கார் அவர் மாதிரி நம்மளும் அந்த பிரியில் எண்பத்தி ஏழில் ஒரு கிராமிய பாடல்களை நம்பி சென்னைக்கு வந்த ஆளுங்களில் நானும் ஒருத்தேன் ஸோ அந்த விதத்தில் இசையமைப்பாளர் நல்லா இருக்குது பாடல்கள் அதோட அந்த குறிப்பாக அந்த புரட்சி பாடல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப எல்லாருக்கும் போய் புரிகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அந்த மெலடி இப்போ தான் கேட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அவர் நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த இடத்துக்கு இந்த தமிழ் சினிமாவில் அவருக்கான இடத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் இறைவன்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய கேமராமேன் சார் சீனிவாசன் அதே மாதிரி வேல்ராஜ் சார் இப்படி நிறைய தேனப்பன் என்னுடைய பழைய நண்பர் பகலில் நாங்கள் ஒரு இடத்துல இருப்போம் இரவில் ரெண்டு பேர் சேர்ந்திருப்போம் இந்த மாதிரி நீண்ட நாட்களாக எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய நட்பு அது அந்த கடற்கரைக்கே தெரியும் மெரினாவே அறிந்த பல விஷயங்கள் அந்த மாதிரி எங்களுக்குள்ளே ஒரு நீண்ட தொடர்பு இருக்குது நான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஆக்சுவலி எனக்கு சட்டம் பண்ணுறோம் என்னையோட முடியுது இன்றைக்கி முதல்வருடைய உரை இருக்குது நிதியமைச்சருடைய பதில் உரை இருக்குது இருந்தாலும் நான் நீண்ட நாள் கழித்து மறுபடியும் ஒரு படம் நடிக்கிறோம் ஒரு சினிமா விழாவில் கலந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தில் இங்கே நான் வந்தேன் ஸோ இங்கே இருக்க ஹீரோயின் அவங்களுடைய படம் அந்த அறம் படம் தான் நான் பார்த்தேன் உண்மையிலே ரொம்ப சிறந்த படம் அந்த படம் அந்த படத்தில் அவங்களுடைய நடிப்புமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸ்பாட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இவங்க தான் ஹீரோயினே தெரியும் வழக்கமாக எனக்கு ஒரு ராசி உண்டு என் கூட நடிக்கிறவங்க யாருன்னு கடைசி வரைக்கும் எனக்கு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்பாட்டுக்கு போனால் மட்டும்தான் தெரியும் நான் சொந்தமாக எடுக்கிற படத்தில் மட்டும்தான் டேரக்டர் வந்து இவங்க ஓகேவா இவங்க நல்லா இந்த படம் நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம காம்பேரர் ஆமாம் அவங்க வந்து உண்மையிலே அவங்க வந்து இந்த படத்தில் அவங்களுடைய சென்னை வாழ்க்கையை அவங்களுடைய துறை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு நடிகையாக குறிப்பாக அந்த கனியோடைய மனைவியாக அந்த கதாபாத்திரமாக ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பான சில இக்கட்டான சூழல்களில் அவங்களுடைய காட்சி அமைப்புகள் அவங்க கொடுக்குற அந்த கான்ஃபிடென்ட் எல்லாம் என் வாழ்க்கையில் நான் ரொம்ப உடஞ்சி நொடிஞ்சு இழந்து நிற்கும் பொழுது என் மனைவி கிரேஸ் எப்படி எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு கதாபாத்திரமாக தான் நான் இவங்களை வந்து அந்த காட்சிகளில் நான் பார்த்தேன் அதனால் உண்மையிலே இது வந்து ஒரு எப்படி அப்படின்னு தெரில ஆனால் நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் தரமான படமாக இருக்கும் அதில் மட்டும் மாற்றுக்கிறது இந்த படத்தில் இருக்காது குறிப்பாக மணிமாறனுடைய உழைப்பு அவர் சொன்ன சொன்னதை சொன்ன நேரத்தில் எடுத்தார் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு வெற்றி சொல்லும் பொழுது என்னுடைய நண்பன் உதயா நான் இவனும் பல்லாவரத்தில் பான்பராக்கு வழி இல்லாமல் சுத்தன காலத்திலிருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் இன்றைக்கி அவன் வந்து வாழ்க்கையில் உழைச்சி ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கான் ஸோ இவன் இவனுக்கு இவன் வந்து சினிமாவில் மட்டும் கிடையாது நான் ஒரு பாடகராக சென்னையில் இருக்கும் பொழுது கூட சபாக்களில் நிகழ்ச்சி நடத்தணும் அப்படின்னு நான் கச்சேரிகள் அதிகமாக பண்ணணும் அப்படின்னு போராடின காலங்கள்லையே என்னை கூப்பிட்டு பல்லாவரத்தில் கூப்பிட்டு அன்றைக்கே வந்து நம்ம கலைவாண அரங்கத்தில் அந்த அரங்கத்துக்கான செலவு அந்த நிகழ்ச்சிக்கான செலவு தொண்ணூறாயிரரூபான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவன் கணக்கு எழுதி வச்சுருப்பான் எப்படியும் செட்டியார் மாதிரி அதனால் வந்து அன்னைக்கே வந்து அதை வந்து ஒரு நட்புக்காக கூட இருக்கிறனுடைய திறமை வெளியில் தெரியணுங்கிறதுக்காக எந்த பிரதிபலனுமே எதிர்பார்க்காமல் எனக்காக என்னை அடையாளம் காட்டின சென்னையில் ஒரு பாடகனாகவே ஸோ அந்த அட
இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை பண்ணணும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தைரியமாக வெற்றி சார் என்ன சொன்னாரோ அதை உடனே செஞ்சு கொடுத்து இந்நேர வரைக்கும் சில சில காரணங்கள் இந்த படம் தள்ளிட்டுருக்கு இது வியாபாரம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கடந்து எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் வியாபாரம்லாம் வெற்றி சார் முடிச்சுட்டாரு சென்னை தேட்டர்கள் மட்டும்தான் தமிழ்நாடு தேட்டர்கள் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் அதெல்லாம் கடந்து அவன் இந்நேர வரைக்கும் வந்து அவன் பொறுமையாக இருக்கான் எப்போ நீங்கள் இல்லை சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் போ பண்ணுங்க பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதில் ஸோ வெற்றி சார் நீண்ட நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு நாளைக்கு பிறந்த நாள் அதுவும் ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் எனக்கு ஐம்பது வருஷம் உயிரோடு இருக்கிறேங்கிறது பெரிய விஷயம் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் அதுவும் நாம் பதினேழு வயசுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆள் வேறு அதனால் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி வண்டி ஓடுது அப்படிங்கிறது நமக்கு பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த விஷயத்தில் எனக்கு பிறந்த நாள் பரிசாக என்னுடைய நண்பன் உதயாவும் என்னுடைய நண்பன் வெற்றி மாறனும் என்னுடைய நண்பன் மறிமாறனும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களும் அண்ணனாக இருப்பாங்க சில பேர் தம்பியாக இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாரும் குறிப்பாக ஜிவி பிரகாஷ் ஒரு வாட்டி இப்போ சொல்லியிருக்காரு இப்போ ஒரு அவர் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தாரு ஆனால் சூரரி போட்டியில் பின்னிட்டீங்க அப்படின்னாரு என்னப்பா வழக்கம் போலையா ஆஹா எப்படி நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் டார்லிங் படத்தில் சொன்னனோ நீ நல்லா வரும் அதில் பயங்கரமாக உங்களுக்கு பேர் வரும் நான் சொன்னா இல்லையான்னாரு ஆமாம் சொன்னீங்க அதே மாதிரி இதில் நல்லா இருக்குது நிச்சயமாக உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் ஏதாவது வாய்ப்புகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அடுத்து சூர்யா வச்சு வெற்றி மாறம் படம் பண்ண போகிறாரு ஒரு பிட்டை போடலாம் இல்லை ஏன்னா ஒன்று வாய்ப்புகள் தேடி வரணும் இல்லைன்னா வாய்ப்புகளை நம்ம உருவாக்கிக்கணும் இதில் ஒன்றும் வேறு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் நான் நல்ல நடிகைனா பெ பெரிய நடிகைனாலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு கொடுக்குற வேஷத்தை நான் கரெக்டாக பண்ணுவேங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய நடிகர்கள் இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் கூட யாருக்கும் எதுக்கும் சளைக்காமல் எதிரில் நிற்கக்கூடிய ஒன்று தான் எனக்கு என்னுடைய இயக்குனர் பாலா அவர்கள் உருவாக்கி கொடுத்தது கற்றுக் கொடுத்தது அந்த அடிப்படையில் அவர் ஒரு சந்தோஷம் சொல்லியிருக்காரு ஆக இந்த பிறந்தநாள் பரிசாக இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவரும் உங்கள் அத்தனை பேர் சார்பாகவும் எனக்கு கிடைத்த பிறந்தநாள் மிகப்பெரிய பரிசு இந்த சங்க தலைவன் தான் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்